నిజంగా తిరిగి వచ్చి సహోదరు చెప్పినది వింటే ఎంతో మంచి విషయం సంఖ్యక్క పడి తన చిన్న అమ్మాయిని గుర్చి దేవుని కృపను గుర్చిన సాక్ష్యం ఇచ్చారు అలాంటి విషయాలు చేసిన ప్రభు అని ఏసు వల్ల అది ఉన్నది అలాంటి విషయాలు చేయుట నిజంగా అవి జరుగుతవి ఈ రాత్రి మనం ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నాము మనం ఇలాగ పిలుచుతున్నట్లుగా కొత్త సంవత్సరపు ప్రార్థనా కుటుంబంలో మన అతిథి వారిలో ఒకరు మన మధ్య ఉన్నందుకు సంతోషంగా మనం ఉన్నాం సహోదరుడు అరణి ఫ్యాంటెక్ నా యొక్క మంచి స్నేహితుడు మరియు ప్రభుని యేసు క్రీస్తుకు మార్పు చెందిన వారిలో ఒకరు కృప యొక్క జయ చిహ్నము స్విట్జర్లాండ్ లో అతను పుట్టిన గృహం ఉన్నది అక్కడి నుండి అతను వచ్చాడు అక్కడ అతనితో కూడా ఒక సహోదరుడు ఉన్నారనుకుంటాను వారు శ్రావణంలో ఇప్పుడు ఉంటున్నారు జర్మనీ సంతతి వాడు సహోదరు వాటర్స్ వారు మన మధ్య ఈ రాత్రి ఉన్నందుకు మనము ఆనందంగా ఉంటున్నాము తర్వాత ఇంకా మనతో ఈ రాత్రి ప్రశస్త విశ్వాసం కలిగిన సహోదరుడు ఉన్నాడు సహోదరు డేవిడ్ డూ ప్లెసెస్ దక్షిణ ఆఫ్రికా అతను కూడా మనతో ఉన్నందుకు మనం ఆనందంగా ఉన్నాము డేవిడ్ మరియు నేను ఆశతో నిరీక్షిస్తున్నాము లేక ప్రార్థన చేస్తున్నాము రాబోతున్న సంవత్సరంలో ప్రభు మాకు కలసి గొప్ప పనిని ఆఫ్రికాలోను ప్రపంచంలో పలు స్థలాలను ఇవ్వాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాము అందరి గురించి మాట్లాడటానికి మరియు ప్రార్థన చేయటు కొరకు సహోదరు డేవిడ్ ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇప్పుడు సోమవారం మధ్య ఉంటాడు ఆఫ్రికాలోను ప్రపంచంలో వెళ్లవలసిన పలు పలు విధాలైన స్థలాలను ఎక్కడా ఎప్పుడు అని నిర్ణయం చేసుకుంటూ కొరకు ఉన్నాడు పెంతి కోస్తు ప్రపంచ కన్వెన్షన్ తో సహోదరు డేవిడ్ ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన కార్యభారాన్ని ఒక స్థానాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ప్రపంచమంతటి గొప్ప గొప్ప మత సంబంధమైన అనేక మంది నాయకులకు అతడు ఎరికైనవాడు మరియు మనం ఎరిగినంత వరకు అన్ని సంఘ శాఖల విశ్వాసము ఏసుక్రిస్తు శరీరము ఐక్యపరచడకు సహకరించడకు జరిగించడకు ఒప్పించడం ఎంతో పలుకుబడి కలిగిన వాడు ఇతడు వారు ఏ సంఘానికి సంబంధించిన వారు ఏ గుర్తును కలిగి ఉన్నా వారి తారతమ్య భేదములు లేకుండా చేయుచున్నాడు దాని కొరకే సంఘం కొరకే క్రీస్తు అను ఆయన చనిపోయాడు దాని గురించి నేను పలుపుల వాళ్ళు తలస్తూ ఉంటాను అక్కడ పశ్చిమాన పశువుల త్రిపుటకు సహకరిస్తూ ఉండేవాడు అనేక సార్లు మేము పైకి వెళ్తాం జిఫ్ట్ ఫెన్స్ లో కూడా పర్వతంలోకి వాటిని మేపుటకు ఎక్కడైతే వారు పశువులను తొలుతారో అక్కడ సహోదరు డేవిడ్ నేను కూర్చుని వారు అరణ్యంలోని పచ్చిక అవి మేయనీవి క్రింద పచ్చిక పొలము అడవిలోని పచ్చిక పొలములు పెరుగుతూ ఉంటాయి ఆ గడ్డిని వారు కూసివేస్తారు వారికి ఎక్కువగా మంచు తుఫాన్లు ఉన్నప్పుడు పశువులను శీతాకాలంలో మేపుటకు గుర్రం పైన జీని మీద కూర్చొని ఆ పశువులను తోలుకుని వస్తున్న కాచేవాణ్ణి గమనిస్తూ ఉండేవాడు క్రిందనున్న ప్రతి గడ్డి కయ్య ఒక టన్ను గడ్డిని పుట్టిస్తుంది వారు యాభై టన్నుల గడ్డిని పుట్టించగలిగితే దాని యొక్క అర్థం యాభై పశువులను అక్కడ పెట్టగలరని వారి నమ్మకం వారు వెయ్యి టన్నుల గడ్డిని పుట్టించగల పండించగలిగితే అక్కడకు వెయ్యి పశువులను అందులోకి పంపగలం ప్రతి ఒక్కరూ వారి ఆవులకు ఒక గుర్తు పెట్టుకుని ఉంటారు పలు పలు రకాలైన కయ్యల్లో వారు ఆ గుర్తులను కనిపెడుతూ ఉంటారు ఎందుకనగా అవి కలిసి పోకుండు రీతిగా ఆ రేంజర్ అనగా కపల వాడు ఎటువంటి గుర్తులతో అవి వెళ్తున్నవో అంత ఆసక్తి కనపరిచేవాడు కాదు వాటిని గుర్చి ఎందుకంటే అవి అన్ని రకాలైన గుర్తులు కలిగి ఉన్నవి కాబట్టి అయితే అతను నిజంగా పరీక్ష చేయవలసింది ఒకటి ఉంటున్నది అది రక్తపు జీర ముడి వారు హెయిర్ఫోర్డ్ ను లెక్కల పట్టిలో వ్రాయించుకోవలసి ఉన్నది లేనట్లయితే వారు గేటు లోపలకు వెళ్ళుటకు వెళ్లేదు వాటిని తిరిగి పంపుతారు చూస్తున్నారా తీర్పు సమయం అలాగే ఉండని నేను అనుకుంటున్నాను అది ఎటువంటి ముద్ర మనం కలిగి ఉన్నామని కాదు అయితే అక్కడ రక్తపు జీత ముడి ఉన్నదా లేదా అనేది కవలసి ఉన్నది ఆ విషయమే లెక్కకు వచ్చేది రక్తపు జీత ముడి సహోదరు డేవిడ్ మనతో ఉన్నందుకు నేను ఎంతగానో ఆనందంగా ఉన్నాను మరియు ఒక క్షణం క్రితం సహోదరుడు ఎస్టల్ బీలర్ ఇక్కడ ఉండటం నేను చూశాను ఎక్కడో ఒక చోట అక్కడ నిలబడి ఉంటే నేను అతను చూశాను ఈ రాత్రి మిగతా దైవ సేవకులు అతన్ని వినాలని ఆశపడుతున్నారు తర్వాత సహోదరు రెడల్ వారు లోపలికి వస్తారు ఎందుకనగా మధ్యరాత్రి వరకు వారు ఉండబోతున్నారు ఆయనను సహోదరు డేవిడ్ మధ్యరాత్రి వరకు ఉండలేడు ప్రతి ఒక్క చోట అతడు అవసరమైన వాడు అతడు ఇక్కడ ఉన్నాడని సహోదరుడు రాజెస్ కు విన్న వెంటనే అతడు పది గంటలకు అక్కడ ఉండవల్ అక్కడ ఉన్నట్లుగా పంపమన్నాడు కనుక దాని అర్థం అక్కడ దక్షిణ విశ్వంలో ఉండటానికి అతడు చాలా త్వరగా ఇక్కడ విడిచిపెట్టబోతున్నాడు సహోదరు డేవిడ్ ఇక్కడ ఉండటం మంచిది నేను తెలుస్తున్నాను అతడు ఇక్కడికి వచ్చి అతని హృదయంలో ఉన్నది మనకు బోధించాలని ప్రభు ఏమి ఉంచాడు అది మాట్లాడవాలని నేను ఆశపడుతున్నాను దక్షిణ ఆఫ్రికా వచ్చిన సహోదరు డేవిడ్ డి ప్లెసిస్ 
మనతో మాట్లాడటానికి మనమందరం ఇష్టపడుతున్నాము ఇది నన్ను చెప్పనివ్వండి అది నేను దక్షిణ ఆఫ్రికాలో ఉన్నప్పుడు ప్రభు నాకు ఇచ్చిన ఘనమైన కుడికల్లో ఇతని యొక్క సహోదరుడు సహోదరు జస్టిస్ నా యొక్క అనువాదకుడు అతని యొక్క పేరు సహోదరు జస్టిస్ అని అనుకుంటున్నాను ఈ యొక్క డ్యూ ప్లసిస్ సహోదరులు ఎంతో మంచి కుటుంబము నేను ఎరిగినంత వరకు వారందరూ కూడా దైవ సేవకులు వారి యొక్క నాన్నగారు కూడా అతను దైవ సేవకులు వారు మంచి కుటుంబం నుండి వచ్చిన వారు ప్రపంచం అందున్న అన్ని సంఘాలు సంఘ శాఖల్లో సహోదరు డేవిడ్ కు గొప్ప పేరు ఉన్నది సహోదరు డేవిడ్ ఇప్పుడు నీ వచ్చి ఏమి చెప్పమని దేవుడు నీ హృదయంలో ఉంచున్నారు అది మాకై మాట్లాడవాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ఇప్పుడే పైకి రండి ఈ రాత్రి నా సంఘానికి నేను పరిచయం చేయటకు నేను ఎంతో ఆనందిస్తున్నాను ఇతడు సహోదరు ఆర్ మన్ నెవిల్ మా యొక్క సంఘ కాపరి గారు సంఘానికి ఇతడు సహోదరు డేవిడ్ డూ ప్లసిస్ దక్షిణ ఆఫ్రికా నుండి వచ్చిన నా ప్రశస్తమైన స్నేహితుల్లో ఒకరు దేవుని పరిచయంలో సాతి సైనికుడు సహోదరు డేవిడ్ దేవుడు నిన్ను దీవించుడు కాక మాట్లాడు ఆమె మనమందరము చేశాము సహోదరు డేవిడ్ తొందరపడుతున్నాడు తిరిగి వెళ్లి పొగటకు తొందరపడుతున్నాడు మనతో తిరిగి ఉంటాడు అది చాలా మంచిది మనం నిజంగా ఆనందిస్తున్నాం సహోదరు డేవిడ్ కొన్ని విషయాల్లో చెప్పాడు వాటిని గుర్తు పెట్టుకోవాలని కలము కొరకు నేను చూచుకుంటున్నాను అయితే నేను ఎల్లప్పుడూ కూడా జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటాను మనుమల్లు బిడ్డల బిడ్డలు మన సహోదరుని యొక్క దర్శనమునకు మనం హర్షిస్తున్నాము అతడు ప్రపంచ పెంతి కోస్త విశ్వాసుల మహాసభకు సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు మరియు ప్రపంచమంతటా అతనికి గల పని నిర్వహణలో అతడు ఒక గొప్ప మనిషి ఈ నూతన సంవత్సరపు రాత్రి సహోదరు డేవిడ్ వచ్చి మనతో మాట్లాడటానికి మనము ధనులమే అవుతాము మన ప్రభుని గుర్చి గొప్పవారు ఏమని తలంచరు ఆయన గొప్ప సేవకుని గుర్చి మీరు చూడగలరు రేపు నూతన సంవత్సరం ఉండగా ఇప్పుడు కొన్ని గంటలే ఉన్నవన్నీ అనుకుంటున్నాను నేను ఉదయం పెందల కడని వెళ్లవలసి ఉన్నది కనుక నేను కొద్దిగా మాట్లాడనుకుంటున్నాను సహోదరు నెవిల్ కు అది అంగీకారమైనట్లయితే సహోదరు బీలర్ మరియు తదితరమైన దైవ సేవకులు ఇక్కడ ఉన్నారు ఎక్కువ సమయాన్ని తీసుకుని మనం ఆమెన్ అని అంటే ఇంటికి వెళ్దాం అని నేను అనుకుంటున్నాను అది అద్భుతకరమైన వర్త మనం అవుతున్నది మనం ఈ రాత్రి ఏమి కలిగి ఉన్నాము ప్రభుకు మనము ధన్యవాదులు చెల్లించగలగవాడిన వారమై ఉన్నాము అయితే ఇది నూతన సంవత్సరపు రాత్రి ఉండగా దేవుని రాజ్యమును బట్టి నూతన సంవత్సరం వచ్చే వరకు ఒకరిని ఒకరు బోధించు కాలక్షేపణ చేద్దాం ఉదయం నేను ఎంతో పెందలికలు లేచాను తెల్లవారికి మునిపి లేచాను నేను దేవుడి వంటి యవనస్తులు కాదు బహుశా అతను వంటి యవనస్తులుగా నేను భావించను ఒకవేళ డేవిడ్ నాకంటే కొంచెం పెద్దవాడు నేను అనుకుంటాను అతడు ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల పెద్ద బహుశా పది అయితే అతను నిజంగా దేవుని కొరకు అగ్ని బంతి దేవుని రాజ్యము కొరకు ఈ సంవత్సరం యాభై వేల మైళ్లు ప్రయాణం చేశాడు అతడు రహదారిన ఇప్పుడు సహోదరుడు రాజ్యస్ యుద్ధ బోధించుడుకు రేపు బహుశ్య మరొక చోట ఇంకొక చోట ఇంకొక చోట తిరిగి సోమవారం తిరిగి ఇక్కడ ఉంటాడు రాబోతున్న ప్రపంచ యాత్ర కొరకు ఏర్పాట్లు చేటు కొరకై అతను నేను కల్లవలసి ఉన్నది మేము ఆఫ్రికాలో ఉండవలసి ఉన్నది రానయ్య మార్చిలో అది నేను అర్థం చేసుకున్నాను ఫుల్ గాస్పల్ క్రిస్టియన్ బిజినెస్ మెన్ వారి క్లైటన్ సాయన్ మోర్ ను ఈ వారములోనే లేక ఈ రానయ్య వారములోనే నేను కలుసుకుంటాను అందులో మొదటి భాగం ఇది జెమికా హెచ్జి ఏర్పాట్లు చేస్తాము నేను రానున్న వారంలో కెంటికి వెళ్తాను లేక జార్జ్యలోకి అక్కడ కూటములు జరిగిస్తాం తిరిగి కెంటికి నుండి నేరుగా వచ్చి ఒక రాత్రి ఇక్కడ ఈ సంఘాలను పట్టుకుంటూ రాత్రి అక్కడ ఉంటాం అక్కడ నుండి నేరుగా ఇంటికి వచ్చుట ఇరవై ఏడు నుండి ప్రారంభమై ముప్పై వరకు జరిగే అట్లాంటిక్ సిటీకి వెళ్ళుట అక్కడ విడిచి జమికాలోని కింగ్స్టన్ లో ఒకటిన ఉదయం నుండి రేస్ ట్రాక్ లో ఆరంభము కానున్న అక్కడ పది దినములు కూటాలకు వెళ్ళుట అక్కడ నుండి హైటీకు మరి ఎక్కడికో అక్కడ నుండి ఎక్కడికి వెళ్ళడం మాకు తెలియదు ప్రభు ఎలా నడిపించితే అలాగు ఇప్పుడు ఇవన్నీ తయారవుతున్నది చూస్తున్నారా అవునని నేను చెప్పలేదు డేవిడ్ ఇక్కడే ఉన్నాడు క్లైట్ రాబోతున్నాడు గోర్డన్ సహోదరు గోర్డన్ లిండ్సే దక్షిణ అమెరికా నుండి వచ్చిన్నాడు మరియు మిగతా వారు లాటిన్ మాట్లాడు అమెరికాకు క్రిస్టియన్ బిజినెస్ మెన్ వారు సహోదరు డేవిడ్ స్విట్జర్లాండ్ జర్మనీ తదితరం అయిన వాటి కొరకు అయితే ఇంకా మాకు తెలియదు మీరు ప్రార్థిస్తూ ఉండండి దేవుడు వెళ్లమని చెప్పే వరకు 
ఎక్కడికి నేను వెళ్ళను నాకు తెలిసినంత వరకు కాబట్టి నేను వెళ్లాలని అనిపించబడితే విమానం దిగుతాను ప్రతికూలమైన ప్రతికూలం ఏదైనప్పటికీ ప్రభు నేసు నవ్వులో నేను బతుకున్నానని నేను చెప్పగలను నేను డేవిడ్ కొరకు మేము కలిగిన సహవాసం కొరకు నేను కృతజ్ఞుడు ఎందుకనగా ఆ మనిషిడు ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన మనుషుడు అతని నిశ్చయముగా ప్రభు యొక్క ఈ పరిచయం నమ్ముతాడు అతను నిజంగా చేస్తాడు సహోదరు డేవిడ్ నేను మా యొక్క పేరులు ప్రపంచమంతా కలిపి ఉన్నవి అటువంటి మనిషితో నేను సహవాసం కలిగినందుకు నేను ఎంతగానో ఆనందపడుతున్నాను అయితే స్నేహితులారా నేను అది అభినందిస్తున్నాను అయితే నేను తలంచు ఘనమైన విషయం దేవుని కుమారుని యేసు క్రిస్తుతో సహవాసం చేయుట అనేది ఆ మహాఘనతో ఇప్పుడు సహోదరు నెవిల్ ఇంకా వారిలో కొందరు కొద్ది నిమిషాలు మాట్లాడతారు అయితే లేఖలో నుండి ఒక చిన్న దానిని నేను చదవాలని ఆశపడుతున్నాను క్రొత్త సంవత్సరం రాత్రిన పలు పలు విధాలైన బోధకులను చూచుట అనేది మంచిదని నేను ఆశ తలస్తున్నాను వారు ఏ విధముగా పఠనాంశమును సమీపించుట అనేది వారేమి చెప్పినది మొదలైనవి శ్రేష్టమైన విషయమని తలస్తున్నాను ప్రతి మనిషి తన స్వంత విధానాలు విధానముగా బోధిస్తాడు మనందరినీ దేవుడు ఒకే విధముగా చేయలేదని మీకు తెలుసా ఆయన మనలను వ్యత్యాసకరంగా చేశాడు మన యొక్క సారూప్యాన్ని ఆయన వ్యత్యాసకరంగా చేశాడు ప్రపంచమును ఆయన వ్యత్యాసకరంగా చేశాడు పెద్ద పెద్ద పర్వతాలు చిన్న చిన్న కొండలు పచ్చికి బయళ్ళు ఎడారులు పెద్ద పెద్ద తెల్లని పువ్వులు నీలి రంగుల పువ్వులు అన్ని పలుపుల రకాలు ఆయన మనలను వ్యత్యాసకరంగా చేశాడు అంతే ఎర్ర తల కలిగిన వారిగా నల్ల తలలు కలిగిన వారిగా గోధుమ రంగు తలలు కలిగిన వారిగా తెల్ల తల కలిగిన వారిగా లావుగా సన్నగా ఎత్తుగా హో ఇంకేమేమో చూశారా ఆయన మనలను వ్యత్యాసకరంగా చేశాడు దేవుడు వ్యత్యాసం చేయువాడు నేను ఒక విధంగా ఇష్టపడుతున్నాను మీరు అయితే అన్ని వేళల్లో అలాగే నేను దాన్ని ఇష్టపడుతున్నాను కాబట్టి మనం ఇప్పుడు మన లేఖనము తిప్పుదాము పరిశుద్ధ మత్త పుస్తకంలో పరిశుద్ధ మతేసు వార్త నాలుగవ వచనము ఆరంభము నుండి ప్రభు మనకు సహాయము చేయుచుండగా ఒక పాఠము కొరకు నేను చదవాలని ఆశపడుతున్నాను పరిశుద్ధ మత్త ఈ నాలుగవ అధ్యాయం నేను నమ్ముతున్నాను చదువుక ముందు ప్రార్థించుకుందాము కృపాభర్తులకు పరలోకపు తండ్రి తిరిగి కృతజ్ఞత హృదయాలతో ఈ నూతన సంవత్సరమును మేము సమీపిస్తున్నాము మేము నిన్ను సమీపించచ్చు గత కాలపు భారాలన్నీ నీ యుద్ధకే తీసుకుని వచ్చచ్చు మాకు వ్యతిరేకముగా నున్న పాపములు ఇక ఎన్నడూ జ్ఞాపకం ఉంచుకోవద్దని మరచిపోవటైన సముద్రములో వాటిని నువ్వు పెట్టమని అడుగుతున్నాము మా ఆత్మీయ ఉనికిని మేము పరీక్షించుకుంటే కాక నీతో ఉన్నటువంటి మా సహవాసాన్ని మేము పరీక్షించుకుందాము కాక మా పాపాలన్నీ క్షమించము ఈ రాత్రి యొక్క ఆత్మ మమ్మలను సంధించమని మేము అడుగుతున్నాము ఏదైనా అపత్రమైనది మమ్మలను గుర్చి ఉన్నట్లయితే ప్రభు తూర్పునకు పడమరి ఉన్నట్లుగా అది తీసివేయము మాకు ఎన్నడూ జ్ఞప్తి ఉండకున్నట్లుగా దాన్ని మరిచిపోడిన సముద్రములో విసిరవేయము తద్వారా మేము గొర్రె రక్తము ద్వారా కడగబడి శుద్ధి చేయబడి నూతన సంవత్సరంలో సంక్షిద్ధపడి ప్రకాశించడం కొరకై ప్రవేశించడం కొరకై మేము నీకు పరిచయం చేసిన అన్నిటికంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవై సంవత్సరము మహాఘనమైనదిగా ఉండదు కాక మాకు బహు విస్తారముగాను సమృద్ధిగాను దయచేయము ప్రభు మా ముందున్న ఈ కుటాలన్నీ మేము సహోదరు డూ ప్లేసెస్ తలంతుచున్న ప్రపంచ మందలి కుటుంబం ఆసియాలోను యూరోప్ అంతటను ప్రభు ఈ విషయాలకు నీ చిత్తము నీ బలము జరిగించుడు కాక నీ యొక్క దైవికమైన నిర్ణయించబడిన మార్గము నుండి మేము ఎప్పుడైనా అడుగు జారితే పరిశుద్ధాత్మ మార్గానికి అడ్డుపెట్టి మమ్మ నిలుపు చేయను కాక ప్రభు సరైన స్థానాన్ని మమ్మల్ని ఉంచును కాక అది దయచేయండి ప్రభు ఈ చిన్న సంఘమును దీవించు సుమారు ముప్పై సంవత్సరాలు ముగించుండగా దేవుని కృపకు ఒక స్మారకమై దీనజనులకు ఇక్కడ ఇది నిలిచి ఉన్నది తండ్రి సంఘ కాపరియగు సహోదరు నెవిల్ ను నీవు ఆశ్రవదించమని సంఘమంతరిని ఆశ్రవదించమని మేము ప్రార్థిస్తున్నాము ధర్మకర్తలను సంఘ పరిచారకులను పాటలు నడిపించు వారిని ఫ్యానిస్టును సంఘమంతరిని ప్రతి ఒక్కరిని ఆదివారం పడి ఉపాధ్యాయులను ఇంకెవరెవరిని అందరిని ఆశ్రవదించము రఘువా దేవుని కృపలో ఈ సంవత్సరం మేము ఎదుగుటకు శక్తిమంతులవుదాము కాక మా యొక్క సభ్యత్వ సంఖ్య 
పెద్ద సంఖ్యగా పెరుగును కాక గతించిన సంవత్సరాన్ని కంటే కంటే అధికమైన నీ కృప పొందుదము కాక తండ్రి అది అనుగ్రహించుము మేము చదువుబోతున్న నీ వాక్యములు ఈ పాఠము మేము సమీపిస్తుండగా ఇప్పుడు మాకు సహాయము చేయం ప్రభువా నీవు మాత్రమే అనువదించగలవు దేవుని రాజ్యము నిమిత్తమై దాన్ని నీవే మాకు అనుగ్రహించమని మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాము ఏసుక్రీస్తు నవమున ఆమెన్ తరువాత కొద్ది నిమిషాల కొరకై పాఠ్యాంశకు నేను పాఠ్యాంశకై నేను ఎన్నుకున్నది ఏదో ఇప్పుడు నేను ప్రకటన చేయాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడే లేఖనములు అది ఉన్నది ఇక్కడే లేఖనములు అది ఉన్నది నేను దాన్ని చదువుతాను ఈ విధముగా నేను దాన్ని పిలవాలనుకుంటున్నాను అప్పటి నుండి అని గత దినం నేను చెప్పున్నాను నేను వస్తానని నేను అనుకోలేదు కారణం నా యొక్క గొంతుగా బొంగురుపోయింది నిన్న లేక మొన్న నా భార్య నాతో అన్నది అలాగైతే నువ్వు మందిరానికి వెళ్ళలేవని అని అనుకుంటున్నాను అని అడిగినది నేనన్నాను అని నిన్ను అలా అనుకోవట్లేదు నా గొంతుగా ఎంతో బొంగురుపోయినది నొప్పిగా ఉన్నది తర్వాత రాత్రి గంటే ఏమి లేదు నేను కింద కూర్చొని లేఖనాలు తీసుకుని దీనిలోనికి వెళ్లిపోయాను సహజ సోత్మైన వచ్చాడు అతను అడిగాడు రేపు రాత్రికి నీవు అలయానికి వెళ్తున్నావా అని అవును నేను ఇక్కడ ఉద్దాను అని నేను చెప్పాను మీద నా వైపు తిరిగి చూచినది ఆమె అన్నది నేను నేను అర్థం చేసుకోవట్లేదు నీవు అలాగని నేను అనుకోవట్లేదు లేక ఎదురు చూచట్లేదు అని అన్నాను ఇంకా చెప్పాను లేదా ఎవరు కూడా అర్థం చేసుకోలేదు దేవుని ఆత్మ చేత నడిపించబడు ఎవరు కూడా అర్థం చేసుకునబడరు మన ప్రభువులు కూడా వారు అర్థం చేసుకోలేదు ఒక నిమిషం ఒక విధంగాను మరో నిమిషంలో మరో విధముగాను ఆయన మాట్లాడినట్లుగా ఆయన అగుపించాడు ఒక చోట ఒకదాని గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాను ఒక సమయాన అది మాట్లాడుతున్నది యేసు మరొక సమయాన అది మాట్లాడుతున్నది దేవుడు మీరు గ్రహించారా చిట్టి చివరికి శిష్యులు అడిగారు ఇదిగో ఇప్పుడు నీవు వివరముగా మాట్లాడితే ఇప్పుడు మేము అర్థం చేసుకున్నాం చూసారా ఏసు అన్నాడు ఇప్పుడు మీరు నమ్ముతున్నారా చూసారా ఆ తర్వాత నీవు దాన్ని చేయనవసరం లేదు ఎందుకనగా నీవు ఆత్మ ద్వారా నిర్మించబడుతుంది నీవు ఒకటి చేయటం ఆరంభించదివి ఒక చోట దేవుడు నిన్ను వాడుకోవాలనుకుంటున్నాడు నీవు ఇక్కడ ఆగిపోయి ఇక్కడికి వచ్చావు ఆత్మ వల్ల నడిపించబడుతా వారు విచిత్రమైన వారు నీవు దేవునికి ప్రతిష్ట చేయబడుకొరకై ప్రతిష్ట చేయబడుకై వారిలో జీవమన్న ప్రత్యేకమైన వాడు ప్రత్యేకమైన వారు నేను ఎల్లప్పుడూ ఇది చెప్తుంటాను ప్రభు చిత్తం మీద నేను ఇది చేస్తాను చూసారా నేను ఎవరికైనా వాగ్దానం చేసినట్లయితే ప్రభు చిత్తం అయితే నేను ఇది చేస్తాను గమనిస్తున్నారా కాబట్టి ఇది ప్రభు చిత్తం కానట్లయితే ప్రభు చిత్తం అయితే ఈ వర్తమానంపై నేను మాట్లాడతాను ఈ వర్తంపై ఈ వర్తమానంపై కాలిఫోర్నియా కొరకు తీసివేయమని ఆయన నాకు పిలుపు ఇవ్వగలడు నీవు ప్రతిది ప్రక్కన పెట్టి ఎంత త్వరగా చేయాలో అంత అంతగా కాలిఫోర్నియాకై తీసుకునిగలవు నేను అలాగ జీవించాలని ఆశపడుతున్నాను నన్ను క్రింద కట్టుకున్నటకు నేను కోరుకున్నాను ఒక గొప్పది ఏదో పెద్దది లేక మిలియన్ల డాలర్ల విలువైన ఒకటి ఏదో నాకు అవసరము లేదు ప్రతి దినము నన్ను కట్టివేయటకు నీవెంతో ధనము సంపాదించవలసి ఉన్నది ఈ ప్రజలు దగ్గరికి నీ వెళ్ళాలి వారిలో ఐదుగురు మాత్రమే అక్కడ ఉన్నారు అయితే నీవు అక్కడికి వెళ్ళు నీవు విడిచిపెట్టమని చెప్పు వరకు అక్కడే ఉండు అని దేవుడు చెప్పు స్థలములో నేను ఉండాలని అవసరపడుతున్నాను నేను అక్కడికే వెళ్ళవలసి ఉన్నది ఒప్పందాలు ఏవీ లేవు ఆయన విదేశాలకు వెళ్ళమంటే ఇప్పుడే తెలపడినది అది ఇప్పుడే ఇక్కడే జర్మనీకి వెళ్ళుట లేదా ఆఫ్రికాకు వెళ్ళటం ఆఫ్రికాకు వెళ్ళటకు ఆత్మ అప్పుడే నాలో భారం పెట్టి ఉండగా ఒక కొటీశ్వరాలైన ఒక స్త్రీ ఇలా అన్నది ప్రయాణపు నిధిని నేను భరిస్తాను ప్రతి చిన్నది నేనే చెల్లిస్తాను అని ఆమె చెప్పినది అది అంతే పరలోకపు నా తండ్రి సమస్తాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు డబ్బు మొదలైన వాటిని గుర్చి నేను ఎందుకు భయపడాలి చూసారా ఆయన ఈ ధనమంతుతో మాట్లాడతాడు లేక ఆ ధనమంతుతో మాట్లాడతాడు లేక వీరితో లేదా వారితో మాట్లాడగలడు దాన్ని గుర్చి నేనేం భయపడవసరం లేదు సహోదరు రాయ్ ఆ విధంగా జీవించుట ఆయన నన్ను గుర్చి జాగ్రత్త తీసుకును అదెంతో మంచిది ఇప్పుడు మనము మన లేఖన భాగములను నాలుగవ అధ్యాయంకి తిరుపుదాం పరిశుద్ధ మత్తై ప్రకారముగా స్వార్థ నాలుగవ అధ్యాయం పన్నెండు వచ్చిన నుండి చదువుకు ప్రారంభిద్దాం యోహాను చెరపట్టబడిన యేసుని డల్లేకు తిరిగి వెళ్లి నదిలత విడిచి జబ్బుల్లోను నఫ్తాలి అను దేశముల ప్రాంతములలో సముద్ర తీర మందలి కపిన్హూమునకు వచ్చి కాపురం ఉండింది జబ్బులోను దేశమును నఫ్తాలి దేశమును యోధానుకు ఆవులనున్న సముద్ర తీరమున అన్ని జనులు నివసించు గలలేయు చీకటిలో కూర్చుండియున్న ప్రజలను 
గొప్ప వెలుగు చూచేది మరణ ప్రదేశంలోను మరణ ఛాయల్లోను మరణ ఛాయలోను కూర్చుండి ఉన్న వారికి వెలుగు ఉదయించను అని ప్రవక్త అయిన ఇష్యా ద్వారా పలుకుబడినది నెరవేరినట్లు ఇలాగు జరిగను అప్పటి నుండి యేసు పరలోకు రాజ్యము సమీపించినది కనుక మారు మనసు పొందుడని చెప్పుచు ప్రకటింప మొదలు పెట్టాను అప్పటి నుండి అను పాఠ్యాంశం మీద నేను మాట్లాడని ఆశపడుతున్నాను తెలుసా మానవ మాత్రుడుగా ఒక ప్రత్యేక సమయం నుండి జరిగే విషయాలను గుర్చి మనం తలుస్తూ ఉంటాము అప్పటి నుండి ఫలాన ఫలాన సంగతి జరిగినది లేక సంభవించినది అనేక సార్లు నీ ఒక వృద్ధ పురుషును లేక వృద్ధులైన స్త్రీను కలిసినప్పుడు ఒక సంఘటన సంభవించిన సమయాన్ని పునరావృతం చేయటకు వారు ఇష్టపడుతూ ఉంటారు వారు ఇది ప్రత్యేకించి గుర్తు చేస్తూ అది అప్పటి నుండి అని చెప్తారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనందరికి ప్రయోగాత్మకంగా అవి ఉండునని నేను అనుకుంటున్నాను ఒక ప్రత్యేక సమయంలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన విషయాలు జ్ఞప్తికి తెచ్చుకుందాం ఈ రాత్రి అప్పటి నుండి ఒకటి మార్చబడినది ఫలన ఫలన విషయం అప్పటి నుండి జరిగినది అప్పటి నుండి అది వ్యత్యాసకరమైపోయినది మనం అది చేయటకు ఒక మంచి పని మనము ఆలోచన చేస్తున్న విషయాలు వాటిలో కొన్ని జ్ఞాపకార్థాలు మార్చబడిన విలువ కలిగినవై ఉంటవి ఆలోచన చేయటం కొన్ని విలువ లేనివై ఉంటవి ఉదాహరణకు ఒక చెడ్డ పేరు గల ఒక స్త్రీ ఉన్నట్లయితే ఆమె ఇలా చెప్తుంది ఒకప్పుడు నేను మంచిదానిగాను నీతిమంతురాలుగాను నైతిక విలువ గల అమ్మాయిగాను ఉన్నాను అయితే ఒక ప్రత్యేకమైన రాత్రి ఒకటి జరిగినది అలా చెప్తుంది అప్పటి నుండి ఆమె తప్పుడు దారిపైన ఉన్నది ఆమె యొక్క బ్రతుకు పాపములో కొట్టబడి అంధకారములోను మసితోనూ ఉండిపోయినది కేవలం తీర్పు మాత్రమే ఆమెకి కచ్చుకుని ఉన్నది అయితే ప్రత్యేకమైన అప్పటి నుండి ఆమెకు గతి ఉన్నది ఆమె తప్పు దారిన పట్టినది అప్పుడు అది జరిగినది ఆమెకు జ్ఞాపకం ఉన్నది ఒక త్రాగుపోతు ఈ రాత్రి అతడు వీధుల్లో ఉండి అతని విషాధాలు అతడు త్రాగుతూ ఉంటాడు నీవు అతన్ని బయటకు తీయగలవు కొంచెం కలతము న్యూయార్క్ లో త్రాగుబోతుండే ఒక పెద్ద నడివీధిలో బౌరి వద్ద నేను ఉన్నట్లుగా నేను ఒక దైవ సేవకుంతో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాను అక్కడ కొందరు పురుషులు పడి ఉన్నారు చాలా మంది పురుషులు నిరుత్సాహంతో నిస్సహాయులై వారి మొలలు పైన బట్టలన్నీ తడిచి అక్కడ పడి ఉన్నారు పడి ఉన్నారు వారి గడ్డాలు వారి ముఖములు కప్పినవి భయంకరమైన స్థితిలో వారు ఉన్నారు నిజంగా వారు అపకారము చేయనివారే ఈ దైవసేవకుడు అన్నాడు ఒకని పైకెత్తి అతని అడుగు అన్నాడు ఒకడు బయట బజార్ లో తలపెట్టి తన పాదమును కారులోని బంపర్ లో పెట్టి పడి ఉన్న ఒక అతని వద్దకు వెళ్ళాను విశ్రాంతి గదిలోకి వెళ్ళలేని స్థితిలో అతడు ఉన్నాడు అతడు భయంకరమైన స్థితిలో ఉన్నాడు నే అతన్ని పట్టుకుని నీవు మాట్లాడగలవా అని అడిగాను అతను నాకు ఏమి జవాబు ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఆ దైవ సేవకుడు క్రింద కూర్చున్నాడు అతనితో ఎలాగూ సంప్రదింపులు చేయాలో ఎక్కువగా అతనికే తెలుసు ఎవరినీవు అని అడిగాడు చివరికి అతనికి ఉద్రేకం వచ్చినట్లుగా చేశాడు అతను అడిగాడు అతను చెప్పాడు నీవు నాకు త్రాగడానికి కొనిస్తే అని అడిగాడు వచ్చి చూడు అతడే ఆ బ్యాంకుకి అధ్యక్షుడుగా ఉంటున్న దానివైపు తన వ్రేలిని చూయించాడు ఓహో అతడు అన్నాడు మేం బోధకులు ఏం జరిగిందో చెప్పగలవా నాకు నీవు నాకు త్రాగుడుకు ఇస్తానంటే మేము దాన్ని చేయము నే అన్నాను నీ దుఃఖానికి మా దుఃఖం మేము కలుపులేము 
నేను నీకు సహాయం చేయగలనుకుంటున్నాను చేయాలనుకుంటున్నాను అతని కథ విన్నాము ఒక రాత్రి అతని ఇంటికి వచ్చాడు ప్రియమైన జాన్ అన్న ఉత్తరం బల్లపైన పెట్టబడి ఉన్నది అది అతని భార్య అతని విడిచిపెట్టినది అతడు ఆమెను ప్రేమించాడు అతని బిడ్డలను ఆమె తీసుకుని పోయినది ఆమె తీసుకుని పోయినది అతనికి విడాకులిచ్చినది ఇంకో పురుషులతో ఆమె వెళ్లిపోయినది అతడు చెప్పాడు ఏమి చేయాలో నాకు తెలియలేదు నా తలను పేల్చి వేసుకోవడమా లేక ఏం చేయాలి కాబట్టి నేను కొట్టుకు వెళ్లిపోయాను అప్పటి నుండి అతడు అలా ఉన్నాడు అది ప్రపంచమంతట్లో ఉన్నది ఒక అభ్యర్థికుడు తీసుకో ఒక దినాన్ని ఒక మనిషితో చెప్పినట్లు నీ ఒకని తీసుకో అది తమాషాలు చెప్తున్నాడని నేను అనుకున్నాను తెలుసుకున్న తర్వాత వారు నిజంగా నమ్మునంతగా అతడు చాలా అబద్ధాలు చెప్పాడు నేను అడిగాను అది చేయటకు నేను చేసిందెవరు అని అతనితో మాట్లాడాలని కింద కూర్చున్నాను నేను అడిగాను నేను అడగాలని అనుకుంటున్నాను ఆ కథలు ప్రజలు నమ్మటకు చాలా విడ్డూరంగా ఉన్నవి అతడు చెప్పాడు నాకు జ్ఞాపకున్న మొట్టమొదటి నీతో చెప్తున్నాను అతడు చెప్పాడు నేను మంచి గృహంలో పెంచబడిన చిన్నపిల్లవాడను అతడు అన్నాడు నేను వెళ్లిపోయి జొన్న పీచు సిగరెట్ త్రాగాను తెలివిగా ఉండుటకు నేను ఆ వాసన పోవటానికి నేను కాఫీ త్రాగాను అతడు చెప్పాడు ఇంటి వెనక పొయ్యి గొట్టం వెనకాల నేను దాన్ని చేశాను అతడు చెప్పాడు నా తల్లి నన్ను పట్టుకుని నాతో అడిగింది నేను మర్చిపోలేను ఆమె నాతో అన్నది బిడ్డ నీ నోరు వాసంచుని నేను ఆమె ముఖంలోకి గాలి ఉదయాను ఆమె అన్నది నీ నోటులోని వాసన పోవుటకై నీవు కాఫీ త్రాగావు నీవు చేస్తుంది ఏంటి నీవు సిగరెట్లు త్రాగావా అతను చెప్పాడు ఆమెకు సత్యమే చెప్పమని ఒకటి నాకు చెప్పినది అయితే నేను చెప్పాను లేదమ్మా నా గుండె చిల్ చెప్తున్నాను నేను సిగరెట్ త్రాగలేదు అని అన్నాడు అతడు అప్పటి నుండి అది ఆరంభమైనది అని అతడు చెప్పి ఉన్నాడు ఒక ప్రత్యేకమైన సమయం నుండి ఆరంభమైన ఒకటి మనందరము చూడగలము అప్పటి నుండి విషయాలు మారిపోవుట మనం ఆలోచించేదిగిన మరికొన్ని ఉపయుక్తమైన విషయాలు ఉద్దవి మనుషులు మంచి ఉద్దేశంతోనే కార్యాలను నూతనమైనవిగా ప్రారంభించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఒక ప్రత్యేక సమయం నుండి పనులు చేయటానికి ఉదాహరణకు విద్యుత్తు మొట్టమొదట బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ ద్వారా కనుగొనబడినది వారు అది జయించడానికి ప్రయత్నం చేశారు వారు ఈ విధముగా ప్రయత్నం చేశారు అప్పటి నుండి యుద్ధాలు ఇక ఉండవని ఎందుకనిగా ఈ విద్యుత్తు ఎంతో ఎక్కువైన వోల్టేజ్ తో కంచిగా పెట్టబడిన ఏ మనుషులు దాటుకున్నట్లు అని వారి అర్థం మంచిదే ఉదాహరణకు నేరుగా ఆ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత శాంతి ఒప్పందం పైన ఖైసర్ వెహేబ్ సంతకం చేశాడు అమెరికాలో ఇక్కడ మనకు చెప్పబడినది నేను తొమ్మిది సంవత్సరాల బాలునై ఉన్నాను నా వయసు తొమ్మిది సంవత్సరాలు ప్రజలందరూ చెప్తున్నవి నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నవి ఇక మనకు యుద్ధాలు లేవు అని అప్పటి నుండి నిత్యముగా అది అయిపోయినది అయితే మనకు మరొక యుద్ధం వచ్చినది ఆ పెద్ద యుఎన్ దానికి ముందు నేను మరొకటి చెప్తాను లీగ్ ఆఫ్ నేషన్ అనుదానిని వారు తయారు చేశారు జాతుల సమాఖ్య అనుదాన్ని వారు తయారు చేశారు వారు అన్నారు ఇప్పుడు మనకు యుద్ధములు ఉండవు ప్రపంచాన్ని కాపుల కాయటకు మనకు జాతుల దేశముల సమాఖ్య ఉన్నది కాబట్టి ఎక్కడైనా ఉపద్రవం జరిగితే ప్రతి దేశం నుండి ఈ మనుషులు అక్కడికి వెళ్లి ప్రపంచాన్ని రక్షణ చేస్తారు అయితే అదే విఫలమైపోయినది వారు యుద్ధములు జరిగించుతూనే ఉన్నారు యుఎన్ కూడా అటువంటిదే అయిపోయినది రేపు రాత్రి లేక ఆదివారం రాత్రి మనకొక ముందు ప్రకటన చేయబడినది పర్ల్ హార్బర్ ప్రకటించిన అదే మనిషి అదే ఖచ్చితంగా అదే తరుణంలో విమానాలు బాంబుల వేయును అని చెప్పిన వాడు అతడే ఆదివారం రాత్రి పన్నెండు గంటలకు అమెరికాలోని ప్రజలు 
నూటికి డెబ్బై ఐదు మంది బురదైపోతారు ఈ రబ్బుతున్న ఆదివారం రాత్రి పన్నెండు గంటలకు రష్యా అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల పైన బాంబు వేస్తుంది అది చెప్పిన మనిషి పర్ల్ హార్బర్ వారు దాన్ని బయట పెట్టలేదు ఎందుకనక ప్రజలు మైమర్చిపోతారు నేను దాన్ని నమ్ముట్లేదు గమనిస్తున్నారా లేదు కారణం అది అనుయుద్ధము కాలేదు వారిలో ఒకరు శబ్ద తడలు నుండి వెళ్తారు ఈ విధముగా మనము వారిని ఆ విధముగా నెడతాము ప్రపంచం ముఖ్యమైపోతుంది ఒకటి జరగవలసింది ఇంకా ఏసు వచ్చు ముందుగా అవునది నిజం ఉదాహరణకు పెళ్లి చేసుకున్న యవ్వన జంట వారు పెళ్లి చేసుకున్న ఒక ప్రత్యేక సమయం ఉన్నది వారు ఒక్కరి కొరకొకరు వాగ్దానం చేసుకుంటారు ఒకరితో ఒకరు వారి నమ్మకత్వాన్ని వడంబడికలు చేసుకుంటారు వారు చెప్తారు మేము ఇరువురు జీవించినంత కాలము మేము ఒకరిని ఒకరము ప్రేమించుకుంటాము గౌరవించుకుంటాము పోషించి సంరక్షించుకుంటాము అయితే ఒకటి జరిగిన ఒక సమయం వస్తున్నది వీటన్నిటికీ కూడా ఒకటి జరిగిన సమయం వస్తున్నది ఒకవేళ వారి యొక్క వాగ్దానాలన్నీ జాతర సమైక్య మొదలైనవి బహుశా మంచి ఉద్దేశమే కావచ్చును అయితే అవన్నీ ఒక అంతమునకు వచ్చును అవన్నీ పగుల్లు బారి మనిషిని పాదముల కిందకి వచ్చును మనకున్న అన్ని మంచి ఉద్దేశాలన్నీ అవన్నీ ఒక అంతమునకు రావాల్సి ఉన్నది అయితే నిత్యమైన ఒక దాని యొద్దకు మనుషుడు వచ్చు ఒకటి ఉన్నది అది మానవుడు దేవుని కలుసుకున్న సమయం అక్కడ నిరంతరం ముందు ఒకటి జరిగినది మనము మన తప్పిదాలు చేస్తూ ఉంటాము మనము కొత్త సంవత్సరం రాత్రి మన వాగ్దానాలు చేస్తాము తర్వాత రోజే వాటిని పగలగొడతాము మనము కొత్త పుటలు తిప్పుతాము వాగ్దానాలు వడంపకలు చేస్తాము మన పూజాల యొక్క వెళ్తాము మనము కాదు కథలకు వారు ఒప్పుకోలు చేస్తాము వాగ్దానాల సంతకాలు చేస్తాము మనం బలిపడి వెందుకు వచ్చి నూతన అధ్యాయం తిప్పుతాము అయితే అవన్నీ వృధే కాబట్టి తర్వాత ఒకరు మన యొక్క దారికి అడ్డుపరచట్లేదు మన యొక్క పాత కోపం తిరిగి ఎగిరి పడుతున్నది మనము ఇక లోపడబడినప్పుడెల్లా అది ప్రతిసారి తిరిగి సంభవిస్తున్నది అయితే ఒక్క ఒక సమయానికి మానవుడు రాగలిగిన ఒక స్థలము ఉంటున్నది అక్కడ అతనికి అతని నిత్యము మార్చగలిగినది నిత్యత్వునికై ఉంచగలిగినది నా ఎద్దుకు వచ్చు అని ఎంత మాత్రం కూడా త్రోసివేయను అని యేసు చెప్పిన్నాడు ఒక్క మనుషుడు దేవుని ఎద్దుకు రాగలడు అతని యొక్క నిత్యత్వము అంతమంతా మార్చబడుతున్నది ఒక మనిషి దేవుని కలిసి కొనగలడు ఇక ఎన్నడూ ఆ విధముగా ఉండకుండా ఉండగలడు నీవు దేవుని కలుసుకుని నీ ఉన్నట్లుగా అదే విధముగా నీవు ఉండవు నీవు ఆయన నుండి మరులు కొల్ప మరులు కొన్నవా నీవెన్నడూ ఉన్నంతగా నిత్యంగా ఉంటావు నీవు ఆయన స్వీకరించితే నీవు నిత్య జీవాన్ని పొందుకుంటావు ఆయన వాగ్దాన ప్రకారంగా కనబర్ దినాన ఆయన నిన్ను లేపుతాడు అబ్రహాముని పిలువబడి ఒక మనిషిని ఉన్న సమయం ఒకటి ఉన్నది కల్దీలలో నుండి బయటకు వచ్చి ఊర్ అను పట్నంలో నివాసముండి అతను నీతిమంతుడు మంచివాడు బహుశా అతని యొక్క తండ్రి విగ్రహాలను ఆరాధించి ఉండవచ్చును ఎందుకంటే వారు బబ్బులో నుండి వచ్చారు కాబట్టి అతడు కేవలం సాధారణ మనిషి అతడు వృద్ధులైపోతుండేను అతనికి వయసు డెబ్బై ఐదు అతని భార్యకు అరవై ఐదు ఒకనొక దినాన ఒకవేళ అతడు బయట పొలములో ఉండి ఉన్నాడేమో వేటాడుతూ ఉన్నాడేమో లేక అతడు ఏమి చేస్తున్నాడు బెర్రీలు ఏరుకుంటున్నాడు అతని పని ఏమైనప్పటికీ అతడు దేవుని కలిసికున్నాడు అప్పటి నుండి అతడు మర్చబడ్డాడు లేని వాటిను అతడు పిలువగలిగాడు కారణం అతడు దేవుని కలిసికున్నాడు కాబట్టి అతడు దేవుని కలిసికున్న నిమిషం కంట అతడు ఎరిగి ఉన్నాడు అది అతను మార్చివేసినది దేవుడు అతన్ని జనాంగాలకు తండ్రిగా పిలిచాడు దేవుని నమ్మాడు ఆయనకు వాగ్దానం నమ్మియున్నాడు ఎందుకనిగా అతడు దేవుని కలిసికున్నాడు ఇరవై ఐదు సంవత్సరమే అతన్ని గుర్చి వారు తర్కించుకున్నారు అతని యొక్క పొరపాటును నమ్మాడని అతనికి చెప్పండి అని అనుకున్నారు అయితే బైబిల్ తెలియజేస్తున్నది అతడు అన్ని వేళలా పరాయి వాణిగానే ఉండి 
దేవునికి స్థుతులు చెల్లించాడు ఎందుకు చిత్రనిగా దేవుడి వాగ్దానమును నిలబెట్టుకున్నానని అతడు ఎరిగి ఉండెను అలాగే ఉండును ఒకడు దేవుని కలుసుకున్నప్పుడు అది అతని మనుగడులే మార్చివేసినది అది అతనికి అతీతమైన జ్ఞానేంద్రియాన్ని అనుగ్రహించినది కృతం రాత్రి నేను మాట్లాడినట్లుగా ప్రకృతి సంబంధమైన మనిషికి కేవలము ఐదు ఇంద్రియాలు మాత్రమే ఉన్నవి అయితే విశ్వాసకి అతడు దేవుని కలిసినప్పుడు అతనికి ప్రత్యేకమైనది ఒకటి పొందుకుంటాడు ఛాయలకు పైగా అతన్ని ఎత్తున్నది అది అతీతమైన ఇంద్రియము అసాధ్యమైనవి అసాధ్యమైన విషయాలు జరుగునని అతడు నమ్మునట్లు అది చేస్తున్నది అవి జరుగునని అతడు ఇంకా నమ్ముతాడు ఎందుకనగా దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి ఒక మనుషుడు దేవుని కలిసినప్పుడు ఒకటి జరుగుతున్నది సమస్త జ్ఞానంలో కూడా తర్బితులు పొంది దేవుని వాక్యం ఒక సమస్త వేదాంత విద్యను పొందిన ఒక మనుషుడు ఉన్నటువంటి ఒక కాలం ఒకటి ఉన్నది అక్షరం వలన అది అతడు ఎరిగి ఉండేను అతడు పాండిత్యం పొందిన వాడు అతనికి అన్ని డిగ్రీలు ఉన్నవి అతడు ఐగుప్తు పండితులకు ఉపాధ్యాయులకు బోధించగల తెలివైన వాడు అక్షాన్ని బట్టి అతనికి అంతా తెలుసును అయితే దానితో పిరికివాడి పారిపోయి ఎడారి ఆవులకు వెళ్లిపోయి పరాయివానిగా పరాయివానికై గొర్రెలను మేపుతూ ఉన్నాడు అయితే దేవుడు అతని కలిసికొను సమయం వచ్చినది మండుచున్న పదలో అప్పటి నుండి మోక్షే మర్చిపడ్డాడు ఎందుకనగా అతడు దేవుని మండుచున్న పదలో కలుసుకున్నాడు కాబట్టి ముఖాముఖిగా దేవుని కలిశాడు ఇక ఆ విధముగా అతడు ఉండలేకపోయాడు ఒక స్త్రీ లేక పురుషుడు ఎన్ని వాగ్దాలు నీవు చేసినప్పటికీ ఎన్ని కొత్త పేజీలు నీవు తిరిగివేసినప్పటికీ నాకు లెక్కలేదు దేవుని నీవు కలుసుకున్న వరకు నీవు మార్పు చెందలేవు అయితే ఒక్కసారి నీవు దేవుని కలిసినట్లయితే నీవు నిత్యము మారిపోయిన వాడవుతావు మోషుడు మాత్రమే మార్పు చేయలేదు ఇస్రాయలుది మార్చినది ఐగుప్తునది మార్చినది ఆ కాలం మనల లోకమునది మార్చివేసినది ఎందుకనగా ఒక మనిషి దేవుని కలిశాడు ఆయన వాక్యముతో ఆయన స్వీకరించాడు ఈ దినమున మనకు అవసరమైంది ఏంటి దేవుని ముఖాముఖిగా కలుసుకుంటా ఆయనతో మాట్లాడటం మనుషులు దేవుని కలిసినప్పుడు కార్యాలు మరిపోతవి నిజం విషయాలు మనము కలిగి ఉండటానికి అది ఒక్కటే మార్గం అప్పటి నుండి పెరికబడిన మౌషే పారిపోయిన మనిషి మర్చబడ్డాడు అప్పటి నుండి అతడు ప్రభు దాసుడుగా మారాడు అది ఎల్లప్పుడూ అలాగే జరుగుతుంది ఒక్క మనుషుడు దేవుని కలిసినప్పుడు విషయాలు మరతవి ఒక్కప్పుడు ఒక చిన్న బాలిక ఉన్నది పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు మించి ఉండలేదు బహుశా ఆ వయసు ఉన్నదేమో ఒక ఉదయవేళ ఒక బిందె నీరు తెచ్చుకుంటూ బావికి వెళ్ళు దారిపోయిన ఆమె ఉన్నది ఆమె మంచి చిన్న అమ్మాయి ఆమె నమ్మినది ఆమెకు విశ్వాసం ఉన్నది అయితే ఆ ఉదయం ఆమె దేవుని కలిసికున్నది దేవుడు ఆమెకు ఒక సంగతి చెప్పాడు దాన్ని ఆమె నమ్మినది స్త్రీ విషయమైన జీవితం అంతా మార్చినది అది ఆమెను అమర్థులనుగా చేసినది ఆమె యొక్క పేరు మరియా ప్రభుని యేసు తల్లి ఆమె ఆ చిన్న స్త్రీ కేవలము సాధారణమైన చిన్న బాలిక అయితే ఆమె దేవుని కలిసికున్నది అప్పటి నుండి ఇక్కడ జరిగినది నిజం ఒక కరికైన మోటువాడైన చేపల పట్టు పెద్దవాడు ఒకడు ఉన్నాడు పేరు పేతురు బహుశా వారు వచ్చినప్పుడు వారు అంత కరుకుగా ఉంటాడేమో బహుశా ఇతరులకు అతడు క్రూరముగా కనిపించేవాడేమో ఎందుకనగా ఇక్కడే కొంచెం కాలము క్రితము పెద్ద చేపల పట్టువాడు అన్న చలనచిత్రం నేను చూశాను ఇది పేతురుకు మంచి వివరణ అవుతుంది నేను అనుకున్నాను ఎందుకనగా అతడు అంత పెద్ద కరుకైనవాడు దేనిని అతడు లెక్క చేయడు దేనిని త్వరగా నమ్మడు అయితే ఒకరోజు అతడు దేవుని కలుసుకున్నాడు అప్పటి నుండి అతడు మరిపోయాడు అప్పటి నుండి అతడు ప్రభుని యశ్రుస్తి అపోస్తులైపోయాడు సహోదరు డేవిడ్ డూప్లెసిస్ కొంచెం కాలం క్రితము చెప్తూనే ఉండవు ఇలా చెప్తూ ఉండేవాడు హంతకుడగు థార్సు వడైన సభలు కూర్చి హంతకుల యొక్క వస్త్రాలను తన యొక్క ఉంచుకుని సాక్ష్యమిచ్చి స్టెఫన్ యొక్క మరణానికి సాక్ష్యమిచ్చిన వాడు అతడు తన జేబుల ఉత్తరాలు పట్టుకుని ఉన్నాడు సంఘముల అధిపతి ఎందుకు వెళ్లిపోయి ఎవరైతే ఎక్కువగా శబ్దం చేస్తారో అరుపులు అరుస్తారో దేవునికి స్థుతి చేస్తారో అట్టే వాణ్ణి బంధించుకొరకై 
side of the Pharisees. He was a Pharisee of the Pharisees. But one day, Parishila Dushilo uttered a Bubikti, uttered a new Parishila Yaka Parishidu. I pay, work at the Namana Damaskum Margana at the Nadu, utter a Devi Kaisikunadu, work a Velugu at the Tutu precaution children. Upper Tundi, utter the Katarsu were in a Sabulu Kadu. I pay, utter the Pavulu, the Ginchukunavadu, Dinudena Vakadu, in the Kanega, utter the Devi Kalsikunadu, Adi Athene Machivisinadi. Governor Yudhavaka Kuchro Gekar Parivunadu, Aukshidala Vimochina Pariyagalu, Athan Swastopatalika Punevi, Athani, Chivu Patna Pula Ni Pedavai Puyi, Ikathan Chetulika Paikatalika Puyadu, Athani Kalu, Kalu, Vadini Athanu Lakun Lake Potunadu, Athan Stiti, Nisahe Stiti Puyadi, Athi, Vakaruju Governor Yudhundi Matutu, Devuni Athan Kalasikunadu. Other Sagilipadi, I in Arathinchi, Nichitamitan even on the Shadunika Chegal of an Adigar, I in Chipedu, Nakhstame, Nimu Shadrukamu, Ani, a Padinundi, Athaka Kustrugam Raleid, Kustrugam Ledu, in the Kanego, Athar Devani Kalasikunadu. There was a blind man setting with a side of the road. A a good one day, someone come walking out of the city of Jericho. Wakaru to Wakaru, Ericodoni and Chukunadu. Author they were Author Chodagalik Tunin. Author Dristi Vachinadi. Velagrika Kanti. Author Nikanulu Pagalagutinadi. Author Triki Chodagalik. In the Kadago. Author Yesu Kalsikunda Patundi. Author Maripo in a Manshra Yadu. Author Nikadristi Vachinadi. What can we do? 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 What can we Daya Latini Samatu Luki, Tarubisnevi, Okarita de Vasum de Vadu, Bandal Tiskuninto, Hinanga, Tanakutan, Koskunevadu, Oh, Athena Bainkuru, Ah, Drapa Shekhtelu, Athena Vijinapuru, Nenikriki Images Tunanu, and in Sahindi and Totalinche Vadu, at the Savi below, Daya Athanoniki Vichevi, Athena Koskuni Chilskunevadu. I think a couple of dinana after yesterday, Kalsikunadu. A pretty undi Gather on the Pichivadu, Manchi Manasukaleki, Batlu Henskuni, or in a podam of the Kutunadu. A capetaman shiga author in Tiki Velegaladu. Authoru Nagarika the Kutrigi Velegaladu. Author of Premit to Ari of the Ku, author Trigi Velegaliganu. A pretty undi named Marpu Chindianu and a Chapagaliganu. One day, when God and death met, what did you know? Durana or Kalvillu, Bukamuka, they would do Jivamu Christu, Maranamulundi, Mulunu, Lagi, we said, Opportunity, Maranamulo, Dani Bulu, Ledu, Dani Guchiento, Amnestunanu. They would do Maranamu, Bakada Nogati Kalskurnevi, Maranamu Avitimaka Ledu, Ipurdan Mulu Danilo Ledu, Kaista Biswasi, Dani Kedruga Vilipoi, Oh, Maranama, Nim Lekara, Patalava, Nim Jimekara, and Chapagal, and the Kani Averendu, Devani Kalskurnevi, Avi Upper Nundi, Allah Kadu, No man can be the same. Ye Manishudu, Allah gave Wundadu, Ye the Allah Gundadu. Avi Bakasari, Devani Kaliskun Tlaiti, Nivu Alage, Nabu, Osipatulu, Padakame the Nenu, Padimudra Napakamudi, Nen Bretukutuku, White Julu, Muda Nimishale Cheru, Na Gunde Kutukutuku, Nimishaneki, Padihid Sarlu, Nen Devani Kalsikunanu, A Padinundi, Nen Alagu Lenu, Nakukutinadi, Yaburu Yevi Chesaman the Chapulid, Bill Brinham. Chanipoyadu, Nenu Devi Kalasikunanu, 
ఒకటి నా అల్లుడికి వచ్చినది నేను ఆయన కలిసిన నిమిషం మొదలుకొని నేను ఇక అలాగుండేను అలాగూ లేను ఆయన నన్ను మార్చాడు నన్ను ఆయన ఒక వ్యత్యాసకరమైన వాణిగా చెప్పాడు అది కొత్త సంవత్సరం వాగ్దానం మాట్లాడలేదు అయితే నేను దేవుని కలుసుకున్నాను స్త్రీ పురుషులరా మీరు దేవుని కలుసుకున్నప్పుడు మీరు మార్చబడినవారు మనం ఈ రాత్రి నూతన సంవత్సరం వాగ్దానం చేస్తాము రేపు ఉదయం వెళ్తాము వాటిని పగలగొట్టు తర్వాత తర్వాత రోజు వాటిని పగలగొడతాం అయితే మనము చేయవలసింది ఏదనగా నూతన సంవత్సరం వాగ్దానము కాదు కానీ దేవునికి ముఖాముఖిగా మనం ఓచుట మనకు కావలసి ఉన్నది నిత్య జీవాన్ని కలిగి ఆయన ఆత్మ వలన జన్మించుట ఒకప్పుడు ఒక వృద్ధుడు ఎక్కడున్నాడు అతడు తన మనస్సు తీర్మానించుకోలేకపోతున్నాడు దానిలో నుండి అతని దయ్యములు పడుతూ ఉన్నది ఒక దినాన పొలములో ఉండి ప్రార్థించడానికి అతను మోకరించాడు అతను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు చెట్టు మొద్దుతో అతన్ని ఒత్తున్నాడు అతను చెప్పాడు ఇది జ్ఞాపకార్థం కాక సతనా నీవు తిరిగి నా ఎద్దుకు వచ్చినట్లయితే ఈ చెట్టు మొద్దుతోనే నేను నిన్ను పొడుస్తాను ఇక నేను దేవుని కలిసికున్నానని నేను నీకు చెప్తాను అప్పటి నుండి అది అయిపోయినది అది మనకి కావలసి ఉన్నది పొలములోని మొద్దుతో కక్కపోవచ్చును అయితే ఒక చోట ఒక రహస్య గదిలో ఒక స్థలంలో ఓ ఒక రాత్రి వంద కొలదిగా వాగ్దానాలు వేల కొలదిగా వాగ్దానాలు వారు అర్పిస్తారు తర్వాత సంవత్సరం తిరిగి వాటిని అన్నిటినీ మనము తీసుకోవలసి ఉన్నది మనం ఇలాగంటుంటాము మేము అబద్ధమాడము మేము ఇది చేయటం అనుకుంటాము మా కోపమును మేము ప్రకటన పెడతాము మేము ఎక్కువగా దేవుని దేవుని పనిచేస్తాము మేము ఇది చేస్తాం లేక అది ఇది లేక మరొకటి తెలుసుకుంటే మాత్రం అది వృధా ఈ రాత్రి మనుషుడు చేయవలసిందేంటి చేయవలసిందేంటి దేవుని ముఖాముఖిగా కలుసుకుంట మరి అప్పటి నుండి అతను మార్చబడిన సృష్టి అవుతాడు హాలెలుయ్యా నేను దాని నమ్మినదుగానే నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను అయితే ఒక మనుషుడు దేవుని కలిసినప్పుడు ఆ నిమిషం నుండి అతను మార్చబడతాడు మిగతా జీవిత దినాలంతా అతను ఇక అలాగే ఉండాడు ఎందుకనిగా అతను నిత్య జీవును కలిగి ఉన్నాడు అతని నూతన సృష్టి పాత్రమిగతించను సమస్తమును అతనికి కృతవాయను అతడు నూతనంగా కనిపిస్తాడు అతను చచ్చిపోతున్నాడు అని వైద్యులు చెప్పినప్పుడు వ్యాధిగ్రస్తుడు దేవుని సముఖన సముఖమున నడవగలిగిన అయితే దేవుని సముఖమున నడిచి అతని వ్యాధ్యమును విన్నవించుకోగలడు ఒక వ్యత్యాసకరమైన వాణిగా అతడు వస్తాడు అప్పటి నుండి అరవై ఆరు సంవత్సరములు చక్కెర బండిలో కాంగ్రెస్ మెన్ అప్షా కూర్చొని ఉండడం నాకు జ్ఞాపకం వస్తున్నది అక్కడ కాలిఫోర్నియాలో ఆ రాత్రి వేళ హర్షుద్ధాత్మ దిగి వచ్చి మాట్లాడట అనుభవమైనది అతడు దేవుని కలిసికున్నాడు అప్పటి నుండి చంకకరణ లేకుండా అతడు నడవగలుగుతున్నాడు క్యాన్సర్ తినివేసిన ప్రజలు నీడ మాత్రమే మిగిలిన వారు మిగిలిన వారిగా అలా పడి ఉన్న సమయం నేను చూశాను వైద్యులు వారిని వదిలిపెట్టి వారు అయిపోయారు అని చెప్పారు వారి ప్రియులు గుమికూడి వారికి ఉత్తేజం ఇచ్చిన ఆఖరి మాటలు వారికి చెప్పి ఉన్నారు అయితే వారు దేవుని కలుసుకున్నారు అప్పటి నుండి వారు మర్చబడ్డారు వారు వ్యత్యాసంగా జీవిస్తున్నారు అదిగో ఆ దూరాన వీధిలో ఉన్న చెడ్డ స్త్రీని నేను చూడగలుగుతున్నాను దూరాన సందుల్లో ఉన్న సాగుబోతు నేను చూడగలుగుతున్నాను ఆలయంలో ఉన్న వేషధాన్ని నేను చూడగలుగుతున్నాను పలు పలు రకాలైన ప్రజలు ప్రతి ఒక్క నూతన సంవత్సరం కొత్త కాగితాన్ని మార్చు ఒకటేదో వ్యత్యాసకరమైనది చేయటకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉత్తరవాదం చేయ ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు ఒక్కసారి వారు దేవుని కలుసుకుందరు కాక మరి అప్పటి నుండి మరణ ఛాయల్లో కూర్చున్న వారికి ఏసు బోధించాడు ఈ రాత్రి నేను చెప్తున్నాను ఒక నిజమైన మార్పు అతనిలో రావాలని ఒక మనిషి ఆశపడితే దేవుని ఎదుక ముఖాముఖిగా అతని రానివు ఒక్కసారి ఆయన్ని కలుసుకునేవు అప్పటి నుండి అప్పటి నుండి నేను మార్పు చెందిన మానవుడును అని అనుభవ రీతిగా నాకు తెలుసును అని అతను చెప్పగలుగుతాడు కొద్దిసేపట్లో సంఘము ఇక్కడ బలిపీడం యొక్క చుట్టూ కుడుకుంటారు మీ బ్రతుకులను నూతనముగా మీరు ప్రతిష్ఠించుకోండి ప్రతిష్ట చేసుకునండి మీరు విషయాలు విడిచిపెట్టండి బలిపీడి యొక్క పడవేయండి సహోదరుడా నేను నీకు ఒక సలహా ఇస్తాను నీవు ముఖాముఖిగా దేవుని ఎన్నడూ కలవనట్లేదు నేను నీకు నేను నీకు చెప్తాను నీవు బలిపీఠం యొక్క ఉండిపో దేవుని కలుసుకున్న వరకు అక్కడే ఉండిపో ఆ తర్వాత నీ వ్రేలిని నూతన సంవత్సరం రాత్రికి తిరిగి చూయించు నేను నూతన పుట్టను త్రిప్పాను నేను కొత్త ప్రమాణము చేశాను అని కాదు సుమా అయితే అప్పటి నుండి నేను దేవుని కలుసుకున్నాను జీవితం మార్చబడినది విషయాలు వ్యత్యాసకరమైపోయినవి నాకు ప్రతిదీ కొత్తదైపోయినది అప్పటి నుండి నీవు దేవుని కలిసిన సమయం నుండి అది నూతన సంవత్సరమును కలిటి కాదు కొద్ది నిమిషాల్లో మనం దాన్ని కలవబోతున్నాము ఆ తర్వాత సుమారు రెండున్నర తర్వాత అని అనుకుంటున్నాను 
బహుశా అంతకంటే తక్కువ కావచ్చును మనం ముఖాముఖి కొత్త సంవత్సరంలో కలుసుకుంటాము మనం ప్రమాణాలతో దాన్ని కలుసుకుంటాము మనం నిబంధనలతో కలుసుకుంటాము మంచి అభిప్రాయాలతో మనం కలుసుకుంటాము మనం కలుసుకుని క్రొత్త పుటను త్రిపుటకు మనం ప్రయత్నిస్తాము అని చెప్తాం విచ్చేసకరంగా చేతుకు మేం ప్రయత్నిస్తాం అదంతా మంచిది నేను అది అభినందిస్తున్నాను సహోదరుడా మొదలు నీవు దేవుని కలయి వరకు అది నిత్యమైనది కాదు నీవు దేవుని కలుసుకున్నట్లయితే మొదట అప్పటి నుండి ప్రతిది కూడా వెచ్చేసకరమవుతుంది మనం తల్ల ఉంచుకుని ప్రార్థించుకున్నాము ప్రభునీయేసు దేవుని కుమారుడా ప్రభువా నేను నిన్ను కలుసుకున్న సమయం నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నది దౌర్భాగ్యుడును దిక్కుమాలిన వాడను మంచిగా జీవిస్తూ నైతిక బ్రతుకు కలిగి ఎటు పరుగులు తీయక మద్యపానం సేవించుట జూదవాడుట పొగ త్రగుట మొదలైనవి నేను చేయలేదని నేను ఎరుగుదును అయితే సుమారు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితము ఆసుపత్రి గదిలోకి దొంగలిచ్చుడుకు మరణం వచ్చినప్పుడు ఒకటి నా బ్రతుకులో కొదువై ఉన్నది అక్కడే నేను దేవుని కలుసుకుంటుని అప్పటి నుండి ప్రభువా అప్పటి నుండి నీకు సేవ చేయటకు నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను నా బ్రతుకు మార్చబడినది ప్రతిది వ్యత్యాసకరంగా ఒకబెత్తుచున్నది ప్రభువా నేను నిన్ను కలుసుకున్నందుకు నేను ఎంతగానో ఆనందంగా ఉన్నాను ఈ రాత్రి నూతన సంవత్సరాన్ని ఎదుర్కొంటూ నా హృదయంలో ఉన్న జీవం గల ఆత్మచేత దాన్ని ఎదుర్కొంటకు నేను ఆనందంగా ఉన్నానని చెప్పగలుగుతున్నాను ప్రభువా మాకు అనుభవాలు దయచేయము నీ కనికర కటాక్షం మాకు అనుగ్రహింపము మా పాపములన్నీ క్షమించుము ఓ ప్రభుణ దేవా రబోతున్న ఈ సంవత్సరం నందు మేము నిన్ను కలిశామని మా బ్రతుకులు మరణవని మేమొక అనుభవం కలిగి జీవించదుము కాక ప్రభువా అనుగ్రహించండి మా తప్పిదాలని క్షమించుము మాలోని పరిశుద్ధాత్మ పెట్టము మమ్ము నడిపించి మాకు మార్గము చూయించుము ధన్యమైన దేవా ఇక్కడ పంతొమ్మిది వందల అరవై నన్ను ఎదుర్కొంటున్నది ప్రపంచ వ్యాప్త కూటములు తరుణములు అక్కడ ఉండి ఉన్నవి చివరకు పదివేలకు వేలు వేలు వేలకు ఖరకు అన్ని జిల్లా మొదలైన వారు బహుశా యుద్ధకు రావచ్చును ఓ ప్రభుణ దేవా నీ ఆత్మన్న హృదయంలో ఉంచుకుని ఈ రాత్రిని బలిపీఠము సమీపించుతున్నాను నిన్ను ముఖాముఖిగా కలుసుకుని ఓ దేవా నాకు సహాయము చెయ్యి నా గుండె దృష్టితో మండిపోతున్నది నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను ప్రభువా అని చెప్పుచున్నాను పరిచర్యకు నన్ను నేనుగా నీకు అప్పజెప్పుకుంటున్నాను నీవు ఎక్కడికి నడిపించాలనుకుంటే అక్కడికి నడిపించు ప్రభువా ఎక్కడికి నీవు నన్ను పంపించాలనుకుంటే అక్కడికి నన్ను పంపించము ప్రభువా అలాగ మాట్లాడు నేను వెళ్తాను నా సంఘాన్ని దీవించము సహోదరు నేవిలను దీవించము ఇక్కడున్న అందరిని మా గౌరవ యుద్ధనున్న కొత్త వారిని దీవించము సాయంకాలంలో వెంట వెంట మాట్లాడు ఈ సంఘ కాపులను దీవించము వారి పరిచయలను నీవు దీవించమని దేవా నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నాను సహోదరు నేవిలను దీవించుము సహోదరు జూని జాక్సన్ ను సహోదరు బిలియన్ ను మిగతా దైవ సేవకులందరినీ దీవించము తండ్రి మాకు ఘనమైన సంవత్సరంగా పంతొమ్మిది వందల అరవై మాకు దయచేయము ప్రభువా ముఖాముఖిగా నిన్ను కలుసుకున్న మేము ఆత్మ ద్వారా తిరిగి జన్మించడం అనేది మేము ఎరిగి ఉన్నాము నిన్ను సేవించడకు నిత్యమైన నీ కృపను మాకు దయచేయము ఏసు నమమున మేము ప్రార్థిస్తున్నాము అమేన్ మీరాయన ప్రేమిస్తున్నారా పంతొమ్మిది వందల అరవై నేను క్రొత్త పుట్టును తిప్పానని అన్నట్టుగా ఉండకుండా కాక నేను నూతన బ్రతుకును ఆరంభించుటకు ప్రయత్నించాను అని అన్నట్టు ఉండని నీకు అయితే నేను దేవుని కలుసుకున్నాను అప్పటి నుండి అప్పటి నుండి జ్ఞానమును కమించిన సమాధానము నాకు ఉన్నది అని ఉండను కాక చెప్పశక్తిము కానీ మహిమాయుక్తమైన జ్ఞానమునకు మించిన సమాధానము నాకు ఉన్నది నాకు సంతృప్తి ఉన్నది చివరి నాకు చివరికి నాకు మరణం వచ్చిన దేవుని కౌగిట్లో నేను ఉంటాను ఆఖరి నా శ్వాస భగసిన నిమిషాన ఏది వచ్చినా ఏది పోయినా నాకు అనవసరం ఆదివారం రాత్రి వారు అనుకుంటే దాన్ని ఉదయని వారు కోరితే బాంబు పేళ్లు చేయదు మేము మహిమలో ఆయనతో ఉండేంత వరకు ఆమెన్ ఏది మమ్మల్ని హాని చేయదు అలెలు యా నేను దేవుని కలుసుకున్నందుకు నేను ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నాను అప్పటి నుండి అని చెప్పగలందుకు నేను ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నాను ఆ మచ్చ వరకు దాన్ని గుర్చి ఉంచండి నేను దేవుని కలిసినప్పుడు ఒకటి నాకు జరిగినది అప్పటి నుండి నేను మార్చబడతాని అప్పటి నుండి నేను మారిపోయాను దేవుని మహిమ బలముల కొరకు ఒక సాక్షిగా ఈ రహదారిపై నేను ఉన్నందుకు నేను ఎంతో ఆనందిస్తున్నాను ఒక పురాతనమైనది ఒకటి ఒక్కడ ఇక్కడ ఉన్నది దేవుడు అక్కడికి దిగి వచ్చి ఆయన కృపణ బట్టి నన్ను రక్షించి నన్ను స్వస్థపరిచి ఆయన ఆత్మతో నన్ను నింపాడు లోకములో ఘనమైనదైనా ఆయన సువార్తను నన్ను ప్రకటింపనియండి అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఒక్క విచారము లేదు అయితే ఈ అన్ని దినాలలో 
ఇక ముందు దినాలలో నేను దేవుని కలుసుకుని నిశ్చిత్తములో నేను కృతజ్ఞ ఉంటాను దేవుడి దీవించుడు కాక మంచిది సహోదరు నేవిల్